പറയേണ്ട എന്നോട് ആക്ഷനായ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കുമാ എം ബി എസിൻ്റെ പുതിയൊരു അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഏവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ റോഷൻ രാധാകൃഷ്ണൻ ക്യാമറ ക്യാമറകൾ ഋഷികേഷ് ഉദയൻ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു പാചക വിഭവം തന്നെയാണ് അത് നമുക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് അഭിഷേക് ചേച്ചിയാണ് അപ്പോൾ അഭിഷേക് ചേച്ചി ഉണ്ടാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ബീഫിൻ്റെ കറിയാണ് ബീഫിൻ്റെ നല്ല നാടൻ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടു തന്നെ അറിയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിടന്നതല്ലാം അഭിഷേക് ചേച്ചിയുടെ പാചക രീതികളിലേക്ക് നിങ്ങളും പോരും അല്ലേ വരും കൈസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അഭിഷേക് ചേച്ചി അഭിഷേക് ചേച്ചിയാണ് ഇന്ന് കുമായ മെഡിസിൻ വേണ്ടി ആദ്യം നല്ല അവസാനം വരെ നമ്മളോടൊപ്പം ബീഫ് നാടൻ നല്ല ബീഫ് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നത് അഭിഷേക് ചേച്ചി ഇവിടെ ബീഫ് മേടിച്ചപ്പോൾ അത് തന്നെ വിളിച്ചു ഇങ്ങനൊരു സംഭവമുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കറി വയ്ക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിൻ്റെ കുമായ മെഡിസിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും ഞാൻ വരാം അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ഒരു ബേസിസിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ഇനി നമ്മൾ കിടക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ബീഫ് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അഭിഷേക് ചേച്ചിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക രീതികളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായാലും കണ്ടു തന്നെ അറിയാം നാടൻ ബീഫ് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ടം എന്ന നിലയിൽ ബീഫ് കഴുകാനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം എത്ര കിലോ ബീഫ് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒന്നര കിലോ ബീഫാണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ബീ അപ്പോൾ നമ്മൾ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യ ആദ്യ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വൃത്തിയാക്കുക എന്നാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ അഭിഷേക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നല്ല നാടൻ ബീഫ് കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് നമുക്ക് അഭിഷേക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ബീഫ് കഴുകി വൃത്തിയായി കഴുകി എടുത്തിരുന്നു അത് കുക്കറിലിട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്തു കുക്കറിലിടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയായിട്ട് നമ്മൾ അതിന് മഞ്ഞൾ പൊടി കട് കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് ഉപ്പും ഉപ്പും നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഉപ്പും കുറച്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ചേരുവളൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുത്തിരുന്നു അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ആ കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് അതിലോട്ട് കിടക്കാം ചൂടായ ചട്ടിയിലേക്ക് നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചൂടായ ചട്ടിയിലോട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എണ്ണ ഒഴിച്ചു ശേഷം അതിലോട്ട് ഈ ചെറിയ ഉള്ളി നമുക്ക് ഇട്ട് വഴറ്റണം അല്ലേ വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഏകദേശം വഴഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉള്ളി അല്ലേ ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്നത് തേങ്ങ കൊത്താണ് ഇനി നമ്മൾ അതിലോട്ട് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് അല്ലേ ഒന്നര കിലോ ബീഫിലേക്ക് നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ഏകദേശം നാല് സ്പൂൺ നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്തിരുന്നു അതിലോട്ട് ഇനി മുളക് പൊടി ഇടാൻ പോകുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം മുളക് പൊടി നാല് സ്പൂൺ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിലോട്ട് ഇനി മഞ്ഞപ്പൊടി നമുക്ക് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞപ്പൊടി നമ്മൾ ചേർത്തു നമ്മളതിൽ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഒന്നര സ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഗരം മസാലപ്പൊടിയും ഏകദേശം ഒരു സ്പൂണോളം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കുക്കറിൽ വേവിച്ച് വെച്ച ബീഫിനെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ബീഫ് മേടിച്ച സമയത്ത് എന്നെ വിളിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ സംഭവം ബീഫ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കുമായ മീഡിയസിന് ഇവിടെ വരാൻ പറ്റുമോ ഇതൊരു സംപ്രേഷണം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പൂർണ്ണമായ സമ്മതം കൊടുത്തു നമുക്ക് എടുക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തൊരു സംഭവം ആയതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാവും അത് പ്രേക്ഷക ക്ഷമിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ബീഫൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുണ
ഇതിലോട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് വെന്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഏകദേശം ആയെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ മസാല കൂട്ടും ആ ഒരു നമ്മൾ ആ ഗ്രേവി ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് കുറുകി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തി പൊറോട്ട ഇടിയപ്പം പത്തിരി എല്ലാത്തിനും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയാണ് നന്നായി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് ഉപ്പിന്റെ ഒരു കുറവുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അത് ഇങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കറുവാപ്പിലി കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു ലാസ്റ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിനൊരു നല്ലൊരു നാടൻ ഫുഡിന്റെ ഒരു മണം നമ്മൾ കണം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മളതിൽ ആവശ്യാനുസരണം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തായിരുന്നു അതിലോട്ട് കറുവേപ്പിലാണ് ഇടാൻ പോകുന്നത് ഇത് നല്ല തനി നാടൻ ബീഫ് കറി തന്നെയാണ് ഇത് കിടുക്കും പൊരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ തനി നാടൻ ബീഫ് കറി റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിലൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു ഇതാ നല്ല ഇടിയപ്പം കൊണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് തനി നാടൻ ബീഫ് കറി ആയിട്ട് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ നല്ല ഇടിയപ്പവും തനി നാടൻ ബീഫ് കറിയും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പം നിങ്ങളും വരാം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അടിപൊളി സാധനം ഒന്നും പറയാനില്ല എനിക്ക് വാക്കുകളില്ല പറയാൻ അടിപൊളി സാധനം പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി സാധനം തനി നാടൻ ബീഫ് കറി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാമറമാൻ ഋഷികേഷ് ഇങ്ങനെയുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് അടിപൊളി നമുക്ക് ഈ ഒരു തനി നാടൻ ബീഫ് കറി നമ്മുടെ വിലമച്ചി ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എങ്ങനെയാണ് അത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ബീഫ് കറി അപ്പൊ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ തനി നാടൻ ബീഫ് കറി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പൊ ഞാനത് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അടുത്തൊരു നല്ലൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നവരേക്കും